हाय स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सिंबायोटिक न्यूट्रिशन याच्या अगोदरच्या तासामध्ये आपण प्रामुख्याने ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन अ प्लांट्स हा पॉइंट घेतलेला आहे झायलम एंड फोलियम दीज आर द टू टिश्यूज दीज आर द टू टिश्यूज व्हिच आर प्रेझेंट इन द प्लांट्स दैट कैन दैट कैन ड्यूल द वॉटर एंड मिनरल्स एंड फूड विद्यार्थी मित्रांनो वनस्पतीमध्ये प्रामुख्याने वर्ण करणारे दोन संस्था आहेत एक झायलम आणि दुसरी फोलियम झायलम कॅरी द वॉटर एंड मिनरल्स and pollen carry the food which is stored into the leaves of a plants vanaspati madhe anna satun thevlyanantar te anna vanaspati na vanaspatincha vivida bhagana ponchavnyacha kaam pollen manje ras vahina karta and xylem carry the water and minerals which absorb from the roots of the plant vanaspatincha mula kadun pani shoshun ghenyacha kaam pani ani khanije shoshun ghenyacha kaam ya thani ya xylem tissue karta so xylem and phloem these are the two transport systems are necessary for uh, for transport of uh, food uh, water and minerals today we are going to discuss about the next point that is a uh, symbiotic nutrition symbiotic nutrition ya agodar apan ajun ek mahatvacha mudda samjun ghetla hota nitrogen fixation nitrogen fixation manje nitrogen cha sthirikaran नाइट्रोजन इज अ सेवेंटी एट पर्सेंट प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन टू द एयर हवे मध्य अठ्यात्तर टक्के प्रमाण नाइट्रोजन चाहिए महा नाइट्रोजन वनस्पति में डायरेक्ट मिलत नहीं है नाइट्रोजन इज इसेल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स वनस्पति वाढ़ होने वनस्पति नाइट्रोजन की गरज आती मैं ये दोन माइक्रो ऑर्गेनिज महत्व है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन नंबर फर्स्ट राइजोबीएम इज अ मैक्रो ऑर्गेनिजम which is present uh, in the roots of leguminous plant je shengavarniya vanaspatincha gaapulancha gathi madhe rhizobium namache sukshma jeev astat te nitrogen nitrogen absorb kartat mati madla an tyacha nitrate madhe conversation kartat and number 2 azitobacter which is present into the soil microorganism which can convert the <coughs> nitrogen into nitrate मातीमध्ये ऍसिटो ऍसिटोबॅक्टर नावाचा सूक्ष्मजीव आहे या मातीमधला नायट्रोजन तो शोषून घेतो आणि नायट्रेट मध्ये कन्व्हर्सेशन करतो नाउ टुडे वी हॅव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंबायोटिक न्यूट्रिशन आता सहजीवन सहजीवी परपोषण सहजीवी पोषण म्हणजे काय हे समजून घेऊ याचा अर्थ आहे सिंबायोटिक न्यूट्रिशन सहजीवी पोषण मोस्ट वेन टू आर मोर प्लांट्स when combine uh, uh, live together to combine and they are uh, they are made for each other for support for protection and food purpose then two or more plants when come together uh, for a protection or a, uh, for food purpose they are said to be symbiotic nutrition uh, <coughs> symbiotic nutrition manje ka asel tar sahajivi poshan manje ka ज्या वेळेस दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वनस्पती एकत्र राहतात आणि एकत्र राहिल्यानंतर आधार देतात एकमेकांना अन्नासाठी एकमेकांवर अवलंबून राहतात आणि एकमेका दोन मनस दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वनस्पती अशा एकत्रित राहत असतील तर त्या पोषणाला आपण या ठिकाणी सिम्बायोटिक पोषण म्हणता येईल किंवा सहजीवन पोषण असं म्हणता येईल व्हेन टू ऑर मोर प्लांट्स कम टुगेदर लिव्ह टुगेदर and uh, gives the protection food and all necessary uh, all the necessary necessaries to the plants then these plants are said to be symbiotic nutrition masha don kiwa don pekshe jasta vanaspati ekatrit rahat astil tar tar apan symbiotic nutrition hanta yil example lichen lichen is an example of a symbiosis between algae and fungi algae and fungi या दोन या दोन या दोन वनस्पतीमध्ये प्रामुख्याने राहणारा जो जी वनस्पती आहे ते आहे लायकेन लायकेन इज अ सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस बिटवीन अल्गे अँड फंगाय अल्गे म्हणजे शेवाळ आणि फंगा म्हणजे कवक कवक आणि शेवाळ या दोन वनस्पतीमध्ये राहणारी वनस्पती त्याचं नाव आपल्याला लायकेन म्हणता येईल सो लायकेन इज अन एक्झाम्पल ऑफ अ सिम्बायोसिस बिटवीन द अल्गे अँड फंगाय नंबर नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू डिस्कस हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स परपोषी वनस्पती परजीवी वनस्पती आता परपोषी म्हणजे काय 
ज्या वनस्पती स्वतः चांगला स्वतः तयार करत नाही आणि अन्नासाठी दुसऱ्या एखाद्या वनस्पतींच्या वनस्पतीवर वाढतात दुसऱ्या वनस्पतींचा अन्न म्हणून या ठिकाणी घेतात त्यांना आपण या ठिकाणी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणता येईल मग हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स परजीवी वनस्पतीमध्ये हरित द्रव्य नसतं दे डज नॉट शो द फोटोसिंथिसिस प्रोसेस क्लोरोफिल पिगमेंट इज ऑब्सेंट इन अ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट मग परजीवी वनस्पती याची व्याख्या अशी सांगता येईल दोज अ प्लांट्स विच कॅन नॉट मेक देअर ओन अ फूड अँड दे ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स ऑफ अ बॉडी अनदर प्लांट्स फॉर फूड पर्पज दे आर सेट टू बी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स एक्झाम्पल कॅसुटा येलो थ्रेड लाईक अ प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर ट्रीज ऑर प्लांट द एक्झाम्पल इज अ कॅसुटा अँड अनदर एक्झाम्पल इज अ लॉरेन्थस लॉरेन्थस या शब्दाचा अर्थ बांडगुळ आणि कॅसुटा म्हणजे अमरवेल अमरवेल तुम्ही पाहिली असेल अमरवेल म्हणजे दोऱ्यासारखा असलेला पिवळ्या दोऱ्यासारखा असलेला भाग असलेली वनस्पती जी दुसऱ्या एखाद्या झाडावर वेलाप्रमाणे वाहते आणि त्या वनस्पती त्या अमरवेल नावाची जी वनस्पती असेल ती दोऱ्यासारखा दोऱ्यासारखी असणारी वनस्पती आहे तिची जे पानं असतील तेही पिवळे या ठिकाणी सांगता येईल आणि ती दुसऱ्या एखाद्या वनस्पतीवर वाढते म्हणजे स्वतः चांगला स्वतः तयार करत नाही लॉरेन्थस बांडगुळ हे पण दुसऱ्या एखाद्या वनस्पतीवर वाढतं अन्नासाठी मग हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणजे दोज प्लांट्स विच कॅन नॉट मेक देअर ओन अ फूड अँड ग्रोज ऑन अनदर प्लांट फॉर फूड पर्पज दे आर सेट टू बी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स मग याचं एक्झाम्पल कॅस्कुटा कॅस्कुटा या शब्दाचा अर्थ अमरवेल अँड लॉरेन्थस बांडगुळ कॅस्कुटा अँड लॉरेन्थस डज नॉट मेक देअर ओन अ फूड दे ग्रो ऑन अ अनदर प्लांट्स फॉर फूड पर्पज सो दे आर सेट टू बी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स नेक्स्ट इन्सेक्टिवरस प्लांट इन्सेक्टिवरस प्लांट प्लांट्स म्हणजे कीटक भक्षी वनस्पती अशा काही वनस्पती आहेत ज्या वनस्पती अन्न तयार करत नाही तर किडे या ठिकाणी किडे हे अन्न कीटक हे अन्न त्या वनस्पतींचं आहे मग अशा वनस्पती कुठे वाढतात ज्या मातीमध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण कमी असेल अशा भागामध्ये अशा मातीमध्ये अशा कीटक भक्षी वनस्पती आढळतात देर इज अ लेस अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन विच इज अ प्रेझेंट इन द सॉईल इन दिस सॉईल सच इन्सेक्टिवरस प्लांट्स ग्रो मग अशा कीटक भक्षी वनस्पती प्रामुख्याने ज्या मातीमध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण कमी असेल अशा मातीमध्ये आढळतात दीज अ प्लांट्स कॅन ईट द इन्सेक्ट इन इन द सराउंडिंग सभोवतालच्या परिसरामध्ये जे कीटक असतील त्यांना अट्रॅक्ट केलं जातं आकर्षित करून घेतलं जातं आणि ते किडे कीटक खाण्याचं काम या वनस्पती करतात फॉर एक्झाम्पल पीचर डॉर्सेरा व्हेनस प्रायट्रॅक दीज आर द प्लांट्स कॅन ईट द इन्सेक्ट ॲज अ फूड पर्पज या वनस्पती किडे किंवा कीटक खातात अन्न म्हणून त्या वनस्पतींचं नाव पीचर घटसर्प म्हणता येणार पीचर डॉर्सेरा अँड व्हेनस प्लायट्रॅक दीज आर द प्लांट्स आर इन्सेक्टिवरस प्लांट मग इन्सेक्टिवरस प्लांट्स म्हणजे काय कीटक भक्षी वनस्पती दोज अ प्लांट्स विच कॅन नॉट मेक देअर ओन अ फूड अँड दीज अ प्लांट्स यूज द इन्सेक्ट ॲज अ फूड पर्पज दीज अ प्लांट्स आर कॉल्ड इन्सेक्टिवरस प्लांट अँड दीज इन्सेक्टिवरस प्लांट ग्रोज वेअर द लेस अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन प्रेझेंट इन द सॉईल एक्झाम्पल पीचर डॉर्सेरा अँड व्हिनस फ्लायट्रॅक नेक्स्ट सॅप्रोफिटिक प्लांट्स सॅप्रोफिटिक प्लांट्स म्हणजे मृतोपजीवी वनस्पती ज्या वनस्पती मेलेल्या प्राण्यावर किंवा कुजलेल्या अन्न पदार्थावर वाहतात त्यांना आपण मृतोपजीवी वनस्पती असं म्हणता येईल द प्लांट्स विच ऑप्टेन द फूड फ्रॉम डेड डेड म्हणजे मेलेले प्राणी डेड अँड डेकेंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड सॅप्रोफिटिक प्लांट ज्या वनस्पती मेलेल्या प्राण्यांवर किंवा कुजलेल्या अन्न पदार्थावर वाढतात त्यांनाच आपण मृतोपजीवी वनस्पती म्हणता येईल एक्झाम्पल मुश्रूम अँड ईस्ट मुश्रूम म्हणजे आळंबी ईस्ट किनवा मुश्रूम अँड ईस्ट दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ अ सॅप्रोफिटिक प्लांट सो सॅप्रोफिटिक प्लांट मीन्स दोज अ प्लांट्स ऑप्टेन द फूड बाय युझिंग फूड फ्रॉम अ डेड अँड डेकिंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम मेलेले प्राणी आणि कुजलेल्या
उरलेल्या वनस्पतीवर ज्या वनस्पती अन्न म्हणून घेतात त्यांना आपण ऋतोपजीवी किंवा सॅप्रोफिटिक प्लांट्स म्हणता येईल एक्झाम्पल मुश्रूम अँड इस्ट सो दिज आर द सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लांट्स यामध्ये आपण सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हा मुद्दा समजून घेतलाय यामध्ये काय म्हणता येईल दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वनस्पती एकत्र राहत असतील अन्नासाठी किंवा आधार देण्यासाठी तर त्यांना आपण सहजीवी पोषण असं म्हणता येईल सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन म्हणता येईल एक्झाम्पल लायकेन इज अँड सिम्बायोसिस बिटवीन अल्गी अँड फंगाय सेकंड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट दोज प्लांट कॅन नॉट मेक देअर ओन फूड अँड डिपेंड फूड ऑन अनदर प्लांट दे आर से टू बी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट एक्झाम्पल कॅसिटा अँड लॉरेंथस इन्सेक्टिवरस प्लांट दोज प्लांट विच विच कॅन नॉट मेक देअर ओन फूड अँड यूज द फूड फॉर अ इन्सेक्ट कीटक हे अन्न म्हणून घेणाऱ्या वनस्पती ज्या असतील त्यांना कीटक भक्षी वनस्पती म्हणता येईल डॉर्सेरा पिचर अँड व्हेनस प्लॅटॅक सॅप्रोफॅटिक प्लांट द प्लांट विच ऑप्टेन द फूड फ्रॉम द डेड अँड डेकेंग ऑर्गॅनिक डेकेंग बॉडीज ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड सॅप्रोफेटिक प्लांट मेलेल्या प्राण्यावर किंवा कुजलेल्या वनस्पती वनस्पतीवर अन्न वनस्पतींचा अन्न म्हणून वापर करणाऱ्या वनस्पतींना या ठिकाणी आपण सॅप्रोफेटिक प्लांट म्हणता येईल मुश्रूम अँड इस्ट पुढचा पॉइंट आपण समजून घेऊ आता लोकांचीस नेक्स्ट पॉइंट नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम दीज आर द दीज आर द इम्पॉर्टंट दीज आर द इम्पॉर्टंट सबस्टन्सेस टू द प्लांट इफ देर इज अबसेन्स ऑफ दीज सबस्टन्सेस वेन देन विच आर द ड्रॉबॅक वू हॅव टू बी गिव्हन विच आर द ड्रॉबॅक वू हॅव टू बी सीन जर एखाद्या वनस्पतीला नायट्रोजन मॅग्नेशियम आयर्न मिळालं नसेल तर कोणकोणत्या प्रकारचे दुष्परिणाम या ठिकाणी जाणतात जाणवतात याची माहिती आपल्याला घ्यायची आहे सो लोकार्जी ऑन पेज नंबर थर्टी पेज नंबर थर्टी रोल ऑफ न्यूट्रिय रोल ऑफ न्यूट्रिय अँड इफेक्ट ऑफ देअर इफेक्ट ऑफ देअर डिफिशियन्सी ऑन प्लांट्स म्हणजे वनस्पतींना पोषण द्रव्य मिळाले नाही तर त्याचे दुष्परिणाम कोणकोणते होतात याचा एक टेबल आपल्या या ठिकाणी दिलेला आहे सो फर्स्ट न्यूट्रिय नायट्रोजन फर्स्ट न्यूट्रिय पोषण द्रव्य आहे नायट्रोजन फंक्शन इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल अँड सायटोप्लाझम प्रोटीन असेल क्लोरोफिल किंवा सायटोप्लाझम हे पुरवण्याचं काम हे नायट्रोजन करतात इफेक्ट ऑफ डिफेसेन्सी जर नायट्रोजन मिळाला नाही तर काय होईल रिटायर्ड स्टुंटेड ग्रोथ येलोविंग लिव्ह पानं पिवळी पडतील वनस्पतींची उंची या ठिकाणी कमी होईल वनस्पती कमी उंचीच्या आपल्याला जाणवतील सेकंड फॉस्फरस कन्वर्सेशन ऑफ लाईट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी सूर्याकडून मिळणारी जी ऊर्जा असेल लाईट एनर्जी या लाईट एनर्जीचं कन्वर्सेशन केमिकल एनर्जीमध्ये केलं जातं फॉस्फरसमुळं म्हणजे सूर्यापासून मिळणारी जी ऊर्जा असेल या ऊर्जेचं रूपांतर रासायनिक ऊर्जेमध्ये करण्यासाठी वनस्पतीमध्ये फॉस्फरस महत्वाचा आहे इफ देअर इज अबसेन्स ऑफ फॉस्फरस देन अर्ली लिफ फॉल लेट फ्लावरिंग स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स वनस्पतींची पानं या ठिकाणी पडून गळून जाऊ शकतात त्यानंतर लेट फ्लावरिंग अतिशय उशिरा वनस्पतींना फुले लावू शकता येऊ शकतात आणि ग्रोथ ऑफ रूट्स स्लो ग्रोथ ऑफ रूट वनस्पतींची मुळांची वाढ अतिशय सावकाश होते सो फॉस्फरस नायट्रोजन इज इम्पॉर्टंट न्यूट्रिय सेकंड पोटॅशियम नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज चया पैचे क्रियेमध्ये हा पोटॅशियम सर्वात महत्वाचा आहे इफ अबसेन्स वीक स्टेम वेल्टिंग ऑफ ल्यूज अँड फेल्युअर प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट वेल्टिंग ऑफ ल्यूज पान गळणी पान गळणी हा एक रोग या वनस्पतींना होऊ शकतो त्यानंतर वीक स्टेम त्या वनस्पतींचा जे खोड असेल ते या ठिकाणी वीक होऊ शकतं चांगल्या पद्धतीने वाढ या ठिकाणी होत नाही सो पोटॅशियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट नेक्स्ट मॅग्नेशियम प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल हरित द्रव्य तयार करण्याचं काम मॅग्नेशियम करतात इफ देर इज ऑप्शन्स ऑफ क्लोरोफिल स्लो रिटायर्ड ग्रोथ येलोविश लिव्ह म्हणजे पानांची पानं पिवळ्या रंगाची होतील आणि स्टेम देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढणार नाही लास्ट आयर्न प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल 
एंड डिफेसेंसी इज येलोइंग लीव्स जर आयरन लोह जर मिला नहीं तो प्राख्यान पान पिवी पड़ती है आयरन च फंक्शन का है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल मैग्नेशियम आयरन ये दोनों च कार्य एक प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल वनस्पति मध्य हरित द्रव्य तैयार करना सा मैग्नेशियम आयरन ये दोन न्यूट्रिय महत्वाचे है नेक्स्ट मैग्नीज प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स वनस्पति मध्य संप्रेखे तैयार करना सा हा महत्व है इफेक्ट रिटायर्ड ग्रोथ स्पॉटेड लिवज जर समा मैग्नीज न से मैग्नीज न से तो वनस्पति की वाड़ हो एंड लास्ट झिंक प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स एंड इफेक्ट रिटायर्ड ग्रोथ इलोमिंग ऑफ लिवज जर झिंक न से वनस्पति मध्य वनस्पति की वाड़ हो सो दीज आर द इम्पॉर्टंट न्यूट्रिय नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटैशियम मैग्नेशियम आयरन मैग्नीज एंड झिंक ऑल दीज न्यूट्रिय आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर द फोटोसिंथिस प्रोसेस सो ऑल दीज न्यूट्रिय आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ये अपन थाम भाग न